প্রতি বছর লাখো মানুষ মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতি গ্রীষ্ম বর্ষায় এবং শীতে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া রোগের ছাড়াও এর নতুন একটি রোগ যুক্ত হয়েছে যার সাথে আপনারা হয়তো অনেকেই পরিচিত তা হচ্ছে চিকনগুনিয়া চিকনগুনিয়া আক্রান্ত হয়নি এমন একটি পরিবার হয়তো বাংলাদেশে এখন খুঁজে পাওয়া বিরল প্রতি পরিবারে অন্তত দুই তিনজন করে হলো ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া বা চিকনগুনি আক্রান্ত হচ্ছে বছরে মধ্য সময় এসেও অনেক পরিবারে এখনো হয়তো ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত পাশাপাশি এই নতুন রোগেও আক্রান্ত হচ্ছে সামনে অনেক বড় ছুটি আছে ঈদের ছুটি হয়তো এই ঈদের ছুটিতে অনেকে পাহাড়ে বেড়াতে যাবেন অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে যাবেন পাহাড়ে কিন্তু পাহাড়ে বেড়াতে যেয়েও অনেকে ম্যালেরিয়া নামক মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় তাই মশা একটি আমাদের বড় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে এই মশা তারাতে আপনি কত না কিছু করেন রুম স্প্রে মশার কয়েল এমনকি মশার তারাতে ক্রিমও তৈরি করেন অনেক প্রতিষ্ঠান সেসব ক্রিম আপনি শরীর লাগান আচ্ছা মশা তারাতে গিয়ে আপনি যেসব উপাদান ইউজ করছেন বা ব্যবহার করছেন এগুলো কি আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি কোনো ঝুঁকি তৈরি করছে হয়তো হয়তো আপনি এই বিষয়টি জানেন না তাই আপনাদের আজকে জানানোর জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করা হ্যালো ভিউর্স ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আজকে আমরা কথা বলবো মশা তারাতে গিয়ে আপনি কি কি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন সে বিষয়গুলো নিয়ে চলুন কথা না বেরিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Moshar po ap eto tai bere geche je manush ekhon moshaniyo gaan toiri koreche. To cholun dekhi shei gaane kichu ongsho. O mosha o mosher tumi aporadhire amar chhusine ar rakto tuku de firaiya. Gaan to onek holo ekhon video shuru kora jak. Piri er gaan to onek holo ekhon ভিডিওর মূল পর্বে চলে আসা যাক প্রথম মশা দাঁড়ানোর জন্য আপনি যা ব্যবহার করে থাকেন তা হচ্ছে কয়েল একশো বছর ধরে এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্যবহৃত হয়ে আসে মশা তাড়ানোর জন্য কয়েল এটি যে ধোয়া বের হয় তাতে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান মশা তাড়াতে সাহায্য করে কিন্তু এই ধোয়ায় ফর্মাল ডিহাইড হাইড্রোকার্বন সহ আরো কিছু উপাদান থাকে যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমি আবার বলছি এই ধোয়ায় ফর্মাল ডিহাইড হাইড্রোকার্বন সহ আরো কিছু উপাদান থাকে যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হাঁপানির রোগীদের জন্য এই ধোয়া খুবই খারাপ শিশুদের ধারে কাছে কয়েল না জানানোই ভালো অনেকে আবার কয়েলের ধোয়া একদমই সহ্য হয় না কারণ এতে কিছু রাসায়নিক উপাদান আছে যা আপনার শ্বাসকষ্টের মূল কারণ হতে পারে মশা তারাতে মানুষ আরও একটি জিনিস বেশি ব্যবহার করে থাকে তা হচ্ছে অ্যারোসাল বা স্প্রে এই স্প্রেতে পাইরিথ্রয়েট নামক রাসায়নিক উপাদান থাকে এটি বাষ্পভূত হয়ে বাতাসে মেশে ও মশা তারায় এমনিতে এর খুব ক্ষতিকারক প্রভাব না থাকলেও একাধিক গবেষণায় দেখা যায় এ ধরনের স্প্রে ব্যবহারে হাঁপানি ব্রঙ্কিওলাইটিস রোগীদের শ্বাসকষ্ট বাড়াতে পারে শ্বাসনারীর ইরিটেশন বা প্রদাহ তৈরি করতে পারে কখনো চোখ জ্বালা পড়া করতে পারে আবার কারো কারো মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই মশার কয়েল বা স্প্রে কারো কারো অ্যালার্জি হয় সর্দি কাশিও দেখা যায় মশা তাড়ানোর অধিকাংশ ক্রিম বা লোশনে ডিট নামক এক ধরনের টোলো অ্যামাইড থাকে আমি আবার বলছি মশা তাড়ানোর জন্য আপনি যেই ক্রিম ব্যবহার করে থাকেন বা লোশন ব্যবহার করে থাকেন তাতে ডিট নামক এক ধরনের টোলো অ্যামাইড থাকে অনেকে ত্বকে এ থেকে ফুসকুড়ি বা র্যাস চুলকানি অ্যালার্জি ও চোখে সমস্যা হতে পারে আমি আবার বলি অনেকের ত্বকে ফুসকুড়ি বা র্যাস চুলকানি অ্যালার্জি ও চোখে সমস্যা হতে পারে ক্রিম ব্যবহার করার কারণে এখন তাহলে কি করবেন মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন না কোনো পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়া কোনো উপায় নেই তাতে খানিকটা ঝুঁকি থাকলেও মশাবাহিত জটিল অসুখ বিসুখ থেকে তো রেহাই মিলবেই এ বিষয়ে কয়েকটি পরামর্শ পরামর্শ নম্বর এক ঘরে দরজা জানানো বন্ধ করে স্প্রে করুন ঘর থেকে বেরিয়ে যান স্প্রে করার সময় এবং পরবর্তীতে ঘরে শিশুদের থাকতে দেবেন না 
অন্তত দুই এক ঘন্টা পর ঘরে প্রবেশ করুন এবং ফ্যানের হাওয়া ভারসম ভাসমান কণাগুলোকে বেরিয়ে দিতে দিন ফ্যানের হাওয়ায় ভাসমান কণাগুলোকে বেরিয়ে যেতে দিন পরামর্শ নাম্বার দুই কখনোই কাটা ছেড়া বা অ্যালার্জিক ত্বকে ক্রিম লাগাবেন না নির্দিষ্ট সময় পরপর সাবান দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলবেন মুখমণ্ডল ও চোখের চারপাশে ক্রিম ভুলেও লাগাবেন না পরামর্শ পরামর্শ নাম্বার তিন সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হলো নিজেকে ও বাড়ির পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা মশারিটা নিয়ে শোবেন সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরবেন এবং আপনার আশেপাশে বাড়ির আশেপাশে জঙ্গল থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করবেন মশা পরিষ্কার পানিতে ডিম পারে তাই বাসার আশেপাশে যদি কোনো ডাস্টবিন বা ফুলের টপ বা নারিকেলের খোসায় পানি জমে থাকে দীর্ঘদিন ধরে সে পানিটি ফেলে দিন এবং মশা যাতে জন্মাতে না পারে তাই মশার বংশ নিধনের জন্য ডিডিটি ব্যবহার করতে পারেন আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন পরবর্তী ভিডিও আপনি মিস না করেন আগামী পর্বের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে